தமிழ் உள்ளங்கள் அனைவருக்கும் இனிய வணக்கம் இது உங்கள் தமிழ் ஸ்டோர் சேனல் ஸோ மிக முக்கியமான ஒரு வீடியோ நம்ம பார்க்க போகிறோம் என்ன அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீயில் நீட் எக்ஸாம் எழுத போகிற மாணவர்கள் அவர்களுக்கு மிக மிக முக்கியமானது என்னென்னா பொதுவாகவே வந்த எல்லாருமே நீட் எக்ஸாம் அப்படின்னு சொன்னால் கஷ்டப்படுற ஒரு சப்ஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஃபிசிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி தான் நம்ம பார்ப்போம் ஸோ ஃபிசிக்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளால் வந்து நூற்றி எண்பதுக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி ஈஸியாக கிராஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னா இப்போ நான் சொல்ல போகிற அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மெயினாக நம்ம சொல்ல போகிற விஷயங்கள் சாப்டரோட வெயிட்டேஜ் என்ன எது இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸு அதே நேரத்தில் வந்து என்னென்ன புக்ஸ் வந்து இம்பார்ட்டண்டான புக்ஸ் இருக்குது அப்படின்ற டீட்டெயிலாக நம்ம சொல்ல போகிறோம் ஸோ அப் டு எண்டு வரைக்கும் இந்த வீடியோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் புதுசாக படிக்கிற மாணவர்களாக இருந்தாலும் சரி அல்லது ரிப்பீட்டர் ஏற்கனவே இருந்த இருக்கிற மாணவர்களாக இருந்தாலும் சரி ஸோ கம்பல்சரி இந்த வீடியோவை அப் டு எண்டு வரைக்கும் நீங்கள் பாருங்கள் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீட்டுடைய சிலபஸ் என்ன அப்படின்ட்டு கம்பல்சரி நீங்கள் தெரிஞ்சுருக்கணும் ஸோ அந்த சிலபஸ் இது மட்டும் இல்லாமல் சிலபஸ் கூடவே வந்து சிலபஸ்ன்றது என்னென்ன சாப்டர்ஸ் இருக்குது என்னென்ன யூனிட் இருக்குது எது வந்து எதை படிக்கணும் எத்தனை யூனிட் கிளாஸ் லெவனில் இருக்குது கிளாஸ் டுவெலில் எத்தனை இருக்குது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறது தான் வந்து நம்ம சிலபஸ் எக்ஸாம் பேட்டர்ன் அப்படின்றது வேறு அதுக்கப்புறம் நான் உங்களுக்கு தனியாக சொல்கிறேன் ஸோ இந்த சிலபஸை ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ ரெண்டாவது வந்து இந்த சிலபஸை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு மட்டுமே கிடையாது முக்கியமாக நீங்கள் எந்த சப்ஜெக்ட்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்க நான் வந்து ஃபிசிக்ஸை பற்றி பேச போகிறேன் ஸோ ஃபிசிக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கும் பொழுது அதுக்குரிய இம்பார்ட்டன்ட் புக்ஸ் என்ன அப்படின்ட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த வீடியோவில் அதையும் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ ரெண்டாவது வந்து கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் இருக்குது நம்ம கையில் அப்படின்னு சொன்னால் அதை எப்படி நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணி படிக்கணும் ஹவு டு ஸ்டடி கொஸ்டின் பேப்பர் அப்படின்றதையும் நம்ம முழுசாக தெரிஞ்சுக்கிட்டேன்னா இதுதான் இந்த ஒரு மூணு விஷயமும் ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜியாக நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ அடுத்து இதில் என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்குது அப்படின்றத நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு நீட் சிலபஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது கிளாஸ் லெவன் அண்ட் கிளாஸ் டுவெலில் என்னென்ன சிலபஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபிசிக்கல் வேர்ல்ட் அண்ட் மெஷர்மெண்ட் அப்படின்றது கிளாஸ் லெவன் கைன்மேக்டிக்ஸ் லாஸ் ஆஃப் மோஷன் ஒர்க் எனர்ஜி அண்ட் பவர் தென் வந்து மோஷன் ஆஃப் சிஸ்டம் பார்ட்டிகல்ஸ் அண்ட் ரிஜிஸ் பாடி அப்படின்னு சொல்கிறது ரெண்டாவது கிரேவியே கிராவியேஷன் தென் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் பல்க் மேட்டர் தெர்மோ டைனமிக்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து பிஹேவியர் பர்ஃபெக்ட் கேஸ் அண்ட் கை கெனடிக் தேரி ஸோ கெனடிக் தேரி தென் ஆசிலேஷன் ஆன் வேவ்ஸ் ஸோ இது எல்லாமே கிளாஸ் லெவனில் இருக்கிற சப்ஜெக்ட்ஸு அதாவது சிலபஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறதும் இரண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸ் டுவெல் இந்த கிளாஸ் டுவெல்க்கு எலக்ட்ரோ ஸ்ட்ராட்டிக்ஸ் கரண்ட் எலக்ட்ரி எலக்ட்ரிசிட்டி மேக்னட்டிக் எஃபர்ட்ஸ் மேக்னட்டிக் எஃபர்ட்ஸ் ஆஃப் கரண்ட் மேக்னட்டிசம் அப்படின்னு சொல்கிறது ரெண்டாவது வந்து எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் இண்டக்ஷன் அண்ட் ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட்ஸ் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸ் ஆப்டிக்ஸ் டியூவல் நேச்சர் நேச்சர் ஆஃப் மேட்டர் அண்ட் ரிஜிட் பாடி அதாவது ரேடியேஷன் சாரி ரேடியேஷன் தென் ஆட்டம்ஸ் அண்ட் நியூக்ளியர் தென் வந்து எலக்ட்ரிக்கல் டிவைசஸ் அப்படின்னு சொல்கிற இந்த கிளாஸ் டுவெல் ஃபிசிக்ஸ் ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் சிலபஸ் ஃபார் கிளாஸ் லெவன் அண்ட் கிளாஸ் டுவெல் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் இதை தெரிஞ்சுக்கிங்க தென் வந்து பார்த்திங்கன்னா அடுத்ததை நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து அந்த ஃபிசிக்ஸோடைய அந்த சிலபஸில் கிளாஸ் லெவனும் சரி கிளாஸ் டுவெலும் சரி இதில் இருக்கிற இம்பார்ட்டன்ட் யூனிட்ஸில் எந்த எதெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுத்து படிக்கிறது அப்படின்னு உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுத்து படிக்கணும் அப்படின்னா கிளாஸ் லெவனில் மெக்கானிக்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கணும் மெக்கானிக்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாஸ் ஆஃப் மோஷன் ஒர்க் எனர்ஜி கிராவியேஷன் இதெல்லாமே அதில் வந்துடுது ஸோ அதில் மெக்கானிக்ஸ் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் இங்கே படிச்சுருங்க தென் ஹீட் அண்ட் தெர்மோ டைனமிக்ஸு தெர்மோ டைனமிக்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேஸ் லாஸ் இன்டர்னல் எனர்ஜி மெத்தட்ஸ் ஆஃப் ஹீட் ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் இந்த மாதிரி விஷயங்களை நீங்கள் ஃபுல்லாக படிச்சுக்கணும் கூடவே வந்து கைன்மேட்டிக்ஸ்ன்ற அந்த யூனிட்டையும் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிறது கிளாஸ் லெவனுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் தென் கிளாஸ் டுவெல் கிளாஸ் டுவெல் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிசம் அப்படின்னு ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் ஸோ அந்த எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிசத்தில் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் இண்டக்ஷன் ஆல்டர்னேட்டிக் கரண்ட் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது மேஜிக் வேவ்ஸ் அப்பட
அதை பொறுத்து எடுத்தது அந்த வெயிட்டேஜ் அப்படின்னு சொல்கிறது ஸோ அந்த வெயிட்டேஜ் என்ன அப்படின்றத இப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ அந்த வெயிட்டேஜ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து ஆப்டிக்ஸ் ஆப்டிக்ஸ் அப்படின்றது கிட்டத்தட்ட வந்து நைன் பர்சன்ட்டும் தென் தெர்மோ டைனமிக்ஸில் ஒரு லெவன் பர்சன்ட் மாடர்ன் ஃபிசிக்ஸில் வந்து ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிஸ் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் மெக்கானிக் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபார்ட்டி வந்து அதிகமாக இருக்குது ஸோ அந்த ப்ளூ கலரில் இருக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து ப்ளூ கலரில் இருக்கிறது உங்களுக்கு தெரியுது இல்லையா ஸோ அது வந்து பார்த்திங்கன்னா மிக அதிகமாக ஒரு பர்சன்டேஜாக இருக்குது ஸோ அப்போ அந்த ம மெக்கானிக் அப்படின்ற அந்த யூனிட்லேருந்து இருக்கிற எல்லாத்தையுமே நீங்கள் படிச்சுக்கணும் ஸோ படிச்சிங்கன்னா மோர் மோஸ்ட் ஆஃப் த கொஸ்டின்ஸ் அவங்களுக்கு அதில் தான் கேட்குறாங்க அப்படின்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ நம்ம ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக சொல்லிகிட்ருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ க்ளியராக உங்களுக்கு புரியலனா திரும்ப என்கிட்ட கமெண்ட்டில் கேளுங்க உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் தென் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப முக்கியமானது முக்கியமான சாப்டருக்கு இப்போ தான் நம்ம வர போகிறோம் என்னென்ன இம்பார்ட்டன்ட் புக்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் புக்ஸ் ஃபார் ஃபிசிக்ஸ் ஃபிசிக்ஸ்க்கு என்னென்ன இம்பார்ட்டன்ட் புக்ஸ் இருக்குது மிக முக்கியமாக அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் எந்த மாதிரி புத்தகங்களை வாங்கி படிக்கிறது அப்படின்றது ஃபஸ்ட்டு வந்து என்சிஆர்டி இஸ் த மாஸ்டர் என்சிஆர்டி டெக்ஸ்ட் புக் இஸ் த மாஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃபார் கிளாஸ் லெவன் அண்ட் கிளாஸ் டுவெல் இந்த ரெண்டுத்துக்குமே சேர்த்து என்சிஆர்டி நீங்கள் கம்பல்சரி படிக்கணும் தென் அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா என்சிஆர்டி எக்ஸாம்பிளர் புக் ஒன்று இருக்குது ஸோ அதையும் நீங்கள் படிங்க ஸோ உங்களுக்கு நான் தனியாக கொடுத்துருக்கேன் என்சிஆர்டி எக்ஸாம்பிளர் அந்த ப்ளூ கலரில் இருக்கிறது ஸோ அதையும் நீங்கள் ஃபுல்லாக படிச்சுக்கணும் தென் கான்செப்ட் ஆஃப் ஃபிசிக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு புக்ஸு இது யார் எழுதுன்னு ஹெச் சி வர்மா அவர் வந்து எழுதியிருக்காரு கான்செப்ட் ஆஃப் கான்செப்ட் ஆஃப் ஃபிசிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபண்டமெண்டல் ஆஃப் ஃபிசிக்ஸ் இதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹாலிடே ரென்சிக் அப்படின்ற ஒரு வந்து எழுதியிருக்காங்க ஸோ இதையும் வந்து நீங்கள் கம்பல்சரி வாங்கி வச்சு படிங்க பட் இதில் இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் சரி இவ்வளோ புக்ஸ் நம்ம வாங்கி வச்சு படிக்கணும் கூடவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ப்ளஸ் ஒன்னில் ப்ளஸ் டூவில் நமக்கு இருக்கிற சப்ஜெக்ட் என்னோ அந்த சப்ஜெக்ட் வரை படிக்க வேண்டியது இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் கண்டிப்பாக யோசிப்பீங்க ஸோ இது வேறு வழி இல்லை நம்ம அதிக மதிப்பை நம்மளால் எடுக்கணும் ஒரு எழுநூற்றி இருபதுக்கு ஒரு அறநூற்றம்பதாவது மினிமம் நம்ம கிராஸ் பண்ணணும்னா நிச்சயமாக இந்த மாதிரி ஒர்க்கை நீங்கள் கம்பல்சரி பண்ணணும் நீங்கள் வந்து பயாலஜியில் ஈஸியாக மார்க் ஸ்கோர் பண்ணிவிடுவீங்க அதே போல் பேலெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கெமிஸ்ட்ரியிலும் ஓரளவு மார்க் நம்மளால் ஸ்கோர் பண்ண முடியுது ஆனால் ஃபிசிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் பொதுவாக மாணவர்கள் வந்து கொஞ்சம் கஷ்டப்படுறதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் அதிகமாகவே இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் இருக்கக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக தான் மெயினாக வந்து இந்த மாதிரி புக்ஸை ரெஃபர் பண்ணி உங்களுக்கு நான் சொல்லிட்டுருக்கேன் இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஆன்லைனில் கிடைக்கும் ஆஃப்லைனில் புக் ஸ்டோர்ஸில் போய் எடுத்துக்கலாம் ஆன்லைனில் ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம் அல்லது வந்து நீங்கள் இது ஏதோ ஒரு புக்ஸை நீங்கள் நெட்டில் சர்ச் பண்ணிங்கன்னா கூட உங்களுக்கு பிடிஎஃபாகவும் கிடைக்கும் இந்த மாதிரி விஷயங்களை எடுத்து வச்சு நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் செல்ஃப் ஸ்டடியை பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னால் இது இதெல்லாம் எடுத்து வச்சு படிங்க அல்லது வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு கோச்சிங் சென்டரில் போய் படிக்கிற ஆளாக இருக்கிறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் நிச்சயமாக அந்த கோச்சிங் சென்டரில் ஏதோ ஒரு புக்ஸை வச்சு உங்களை ரெஃபரன்ஸ் கொடுப்பாங்க அதை வச்சு ப்ராக்டிஸ் கொடுப்பாங்க அதையும் நீங்கள் நல்லாவே படிங்க பேரெல்லாம் இந்த மாதிரி புக்ஸை ஒரு சப்ளிமெண்ட்ரியாக வச்சு நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இதில் இன்னொரு அன அனலிட்டி அனலிசிஸ் நாம் ஒன்று பார்த்துருக்கோம் என்ன அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் வந்து வெயிட்டேஜ் வந்து எந்த அளவுக்கு இருந்தது அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஏற்கனவே வந்த கொஸ்டின் தான் ஆப்டிக்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எயிட் பாயிண்ட் நைன் பர்சன்ட்டும் எலக்ட்ரிசிட்டியில் ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் மாடர்ன் ஃபிசிக்ஸில் செவன்டீன் பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்ட் தென் வந்து மெக்கானிக்கில் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன் பர்சன்ட்டும் அதே போல் ஹீட்டு அது ஹீட் அண்ட் தெர்மோ டைனமிக்ஸ் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ அதில் வந்து லெவன் பர்சன்ட் வேவ்ஸ் ஒரு டூ பாயிண்ட் டூ மேக்னட்டிஸ் ஒரு தேர்ட்டின் பாயிண்ட் த்ரீ ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு நம்பர் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸும் அந்த உள்ளுக்குள்ளே இருக்குது பாருங்கள் அதை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் மெக்கானிக்கில் ஒரு டோல் கொஸ்டினும் அதிகமாக அதுதான் வந்திருக்கு ஸோ மெ மெக்கானிக் அப்படின்ற அந்த ஒரு யூனிட்டை பொறுத்த வரைக்கும் டோல் கொஸ்டின்ஸ் வந்திருக்கு டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் தென் வந்து வேவ்ஸ்லேயும் மேக்னட்டிஸை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆறு தென் மாடர்ன் ஃபிசிக்ஸில் ஒரு எட்டு எலக்ட்ரிசிட்டியில் ஒன்பது ஆப்டிக்ஸில் ஒரு நாலு ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்பர் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸு உங்களுக்கு எக்ஸாமில் வந்து கேட்டிருக்காங்க அதனால் ஸோ இது இதெல்லாம் வச்சு